Ngayon po, Idol, uh, follow up lamang po ito dun sa sumuko kahapon sa ating tanggapan. At ang uh, YouTube title po nito, mga kapatid, Lalaking may warrant of arrest, tutulungan ni Idol na makapagpiyansa. Bakit kaya? Ang sospek, sumurente sa atin kahapon, meron siyang warrant of arrest na attempted homicide from Cabangkalan City, Negros Occidental. Isang korte doon ang nag-issue ng warrant. Magtatanong tayo, umpisa natin kay Mayor. Mayor Pedro Zaiko, Cabangkalan City, Negros Occidental. Mayor, magandang hapon po, sir. Ah, magandang hapon. Mayor, totoo ba kamag-anak nyo po yung nagsampa ng kaso kay Dennis Sumagaysay dahilan para malabasan siya ng warrant of arrest? Uh, Joshua is, is the one son of my cousin. Okay, so related po sa inyo, sir? Uh, relative siya. Ganito yan, uh, Mayor. Kasi nagtanong po ako sa mga lawyers yesterday kung anong ibig sabihin ng attempted homicide. Kasi yan po yung warrant na inilabas ng korte para kay Mr. Sumagaysay. Si Mr. Sumagaysay, andito po kahapon, sumurender po siya sa amin. Oo. Oh. And kami po ang magpapiyansa sa kanya. Why? Kasi nakita po namin, meron din po talagang video na wala pong attempted homicide na nangyari. Alam niyo na po ba yung kwento? Oo. Oh, oh. Sorry, Mayora, baka hindi niyo po alam, baka nagamit po yung pangalan niyo, yung inyong influensya. So, I, I don't know. I don't know the case, no? You don't know so, the case? Bagong, bago, ba, bagong umupo lang ako na Mayor, but mm. I, I don't know that case. Okay. So, kanina lang ako ng umaga na narinig ko daw sa ibang mga tao na mayroong tao na a certain sumagaysay Opo. nagpunta sa kwan sa station niyo. That's uh, why I, I called up uh, this afternoon the fiscal mm -hmm. who handled this uh, this case, no? Uh, kwan. And actually, what did the fiscal tell you? Uh, 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 actually, nandito siya. Si Piscalo ba kamag-anak nyo rin, Mayor? Ah, hindi. He is uh, from Negros Oriental. Andiyan ho ba yung Piscal oh, okay. sa tabi nyo, Sir? Yes, yes. Okay. Pwede yung makausap? Okay, sige. Piscal, magandang hapon po, Piscal. Yes po. Piscal, kayo pong may hawak sa kaso ni uh, Adenis Sumagaysay? Yes, sir. Nagtanong kasi kami sa mga lawyer, Piscal. We're not saying na kayo po ay mali. Ano po? Okay. Nagtataka lang kami, paano po nagkaroon ng uh, resolusyon in favor of doon sa nagreklamo na kinasuhan nila itong si Mr. Sumagaysay ng attentive homicide yes, at ayon po doon sa attorney with the facts na sinabi namin eh mukhang hindi ho dapat yung attentive homicide kasi nga raw po base sa kwento at may video pong pinakita itong si Mr. Sumagaysay hinaharas po siya nitong mga nagkaso sa kanya sa loob okay. ng kanyang bakuran so okay. para maitaboy niya itong pangaharas itong dalawang humara sa kanya nilabasan niya ito ng bahay niya at meron siyang hawak-hawak na gulok so ang ginawa okay. nitong dalawa kumaripas ng takbo Okay, sir. So, saan po doon yung homicide? Okay, Tempe. sir. So, I will just uh, tell you background of the facts, sir. Ha? Yung case po, sir, kasi iba po yung sinabi ni Dennis Magalisay. Iba din po yung nandito sa akin. Okay. So, what I will resolve is only the evidence submitted before me. Okay. Okay. Yung sinasabi mo, sir, na video, um, I don't also have that. So, okay. Hindi ko sa... Wala akong alam doon. Okay. okay. So, ang um, based on the complaint, sir, itong si, si complainant, who is not my relative anyway, I am not from here from Negros Occidental, I'm not here from Kawangkaran po, sir. Okay. Si complainant po, Mary Jean Zaiko, pumunta po sa isang lugar to talk to someone. Okay. To talk to a female. Nung pumunta po siya doon, ang kinento na niya is, they were, they were talking about the uh, destroyed fence para ma-repair. Okay. okay. And according to her, lumabas itong si respondent Dennis Sumagaysay. Galit na galit na may bolo na siya. Right. Okay. So, ganun. Lumabas na. And then, uh, from that, o oh, anong gusto nyo? Parang he was already challenging this two. Mm. Tapos, syempre, yung babae natakot, so tumakbo siya. Okay. Hanggang nadulas siya, tapos may tumulong na, na may tumulong na sa kanya. Okay. Okay. After that, so ito po yung ganun po yung complaint po, sir. Now, hmm. ito on the side of, of Dennis naman po. I only considered what was alleged in the counter of David, which po, sir, is prepared po ng pao. Okay, nung counter of David po niya, tinira niya lang niya po sa elements na there was no intent to kill, gan ganyan So, I will just read, sir, a portion of my resolution, sir, ha? Kung paano. Okay? So, ganito pong nakalagay sa resolution. From the evidence presented by the parties, 
there is a showing that there was an intent to kill considering the weapon of choice of the respondent. Okay. If his intent was just to threaten her, he could have just done so without a bladed weapon and imposed his built upon against a female, but he chose to approach and confront the female victim with a bolo. Okay. Moreover, if just to threaten her, even though with the use of the bolo, he could have just th- th- heard threatening statements at the victim and not chased her when the latter fled upon seeing the bolo. So it could not be said that the respondent respondent would have stopped himself from advancing at the victim because another person was there to help her which prevented from the which prevented the consummation of the offense so don't po sir na pinasok ko siya attempted oh, homicide okay. kasi nagbo niya um, he chased the, the female victim so ganun po yung he chased the female sir. victim and then tinaga niya ho ba yung female victim at hindi niya po nataga dahil po sir, sa pag-awat hindi ganito po sir attempted sir attempted, homi- attempted homicide may overt acts na po sir kaso hindi niya po nagawa yun kasi may tumulong na po Ma'am, so, kahit, ma'am, ma'am, kahit na meron pong tumulong, kung talagang gusto niyang patayin yun at balak niya patayin, pak, pati yung tumulong, nataga na niya sana, the fact na matapos madapa yung kanyang tao na hinahabol kanyo at the fact na hindi niya na tinuloy na lapitan yun at tagain, the fact na walang nangyari doon sa nadapa, there was no sure, intention to harm that person. Only, okay, to, only to make sure na yung mga tao nang harap sa kanya ay takutin niya para lumayas na sa kanyang bakuran. Okay, That was sir. the intention of Mr. Sumagaysay. I'm not a lawyer, Mama. I was okay, just sir. using common sense. Ko, sir, kahit na yun, yun po yung, yun yung po opinion nyo, okay? This is how I resolved it. There are so many remedies po na pwedeng gamitin ni Dennis Sumagaysay. If he would question my resolution, he could have, there are other remedies, sir, my lawyer po siya. He was properly counseled by uh, attorney Salcedo of Pau, Kabangkalan, sir. So, okay. Okay. I don't, I th- I find it, um, I am this me that you could you with her all this maligning statement that questioning sir ito po yung work ko kung i-question yung man dun, may avenue po dun meron po tayong motion for reconsideration by okay. petition for review so I don't think na to confront me like plus ganito tapos parang tapos to tell pe- the public na I filed the case just because I, I'm allegedly related to the complaint, which is not true naman, sir. So, ganun po, ganun po yung pagka-resolve ko. Kung meron pong video si Mr. Sumagaysay, I have no knowledge. It was not authenticated. I have, I, it's not on record. So, hindi ko po siya makonsider, sir. Okay, sanda po, mama. Uh, nandito kasi si Atty. Uh, Freddy uh, Villamor na tutulong sa kaso. Atty. Villamor, naikwento ko na sa iyo yes. yung kaso. Uh-huh. And then, nagsalita na si uh, Piscal. Mm-hmm. Anong take niyo rito? Well, uh, after hearing the prosecutor as to the history of the case ano status ng case it would seem that the, siguro po ang remedy natin ay mag-file tayo ng motion for reconsideration so we go through the process kasi total naman po pala meron ng na-file ng kaso right. at nakapag-submit naman pala ng counter affidavit si respondent okay So, kung may resolution na yan, we get hold of the copy of the resolution, mag-file po tayo ng motion for reconsideration to point out the defects na sinasabi natin ngayon. Mawalang ka lang ng fiscal. I'm not saying na kayo po'y uh, hindi ka rapat-dapat doon sa inyong trabaho. I'm not saying that. I never said that. Now, fiscal, kasi ito si Mr. Sumagaysa, and we're still trying to verify that. Sinabihan daw siya ng PAO na they don't want to help him. Instead, the PAO will be helping those people who filed the case against him. And the PAO recommended to him na kumuha na lang daw po ng private lawyer. So sa nakikita ko, kung tama po yung sinasabi niya na parang walang gana ang PAO tumulong sa kanya, therefore, siguro po, yung pong pagbibigay ng tulong sa kanya ng PAO para gawan siya ng account affidavit, eh hindi ho masyado ginalingan dahil nga, sa umpisa sure. pa lamang, okay. wala nang ganang tumulong ang pao. Parang dat, ganun po ang dating sa amin. I'm sorry ma'am kung, okay. kung medyo hindi maganda. Okay, sige po sir, I understand. But sana po sir, pwede naman po siyang mag-visit sa amin nung time na yon kung ganun pong situation. Because if ayaw po talaga ng pao, we could have recommended IBP because the IBP will always provide um, legal advice and even prepare that for him sir if kailangan. So I cannot comment sir kung paano po siya na, na-accommodate nung pao po sir. Apo. Ako po, opinion ko lang to fiscal. Pasensya na po, fiscal. Ako ay layman. Ano po? Hindi po ako legal expert. I'm just using yung parang common sense lang po sa pagkakaalam ko. Tulad niyan, fiscal, although si mayor po, nakikita ko ma- maayos naman siyang kausap. And for all we know, wala talaga siyang kinalaman dito. Para naman, eh, hindi po magkaroon ng kulay dahil nga po, inamin ni mayor na 
related po siya doon sa, sa mga, isa sa mga nag-file ng case. Yes, Is it possible na i-change venue na lamang po natin sa isang lugar na kung saan wala pong influensya si Mayor? Although, si, again, ulitin ko si Mayor po, for all we know, wala pong ginagawa. He's not lifting a finger pertaining yes, to this sir. case. Is it okay to you? I don't mind, sir. So far, sir, the mayor, even the previous administration, hindi po sa nakikailam talaga with, the, with anything that goes on with the prosecution service and court. So, depende na po sa kanila, sir, kung paano po, paano po siya matutulungan, sir. Okay, sige po, sige po. Since this case, nagkaroon na ng finding ng probable cause, na-file na sa court yan. At meron na rin na issue warrant of arrest. Okay. If we fear the, the partiality ng judge doon dahil sa may possible influence, pwede po tayo mag-file ng motion or petition to transfer venue. Kaya lang yan po, i-file pa sa Supreme Court. Supreme Court, hindi so, na DOJ. Natin, hindi na sa DOJ. Ayun. Ang ipalilipat mo po ay kung saan lilitisin ang kaso. So when you say trial or paglilitis ng kaso, ibig sabihin korte na yan at Supreme Court na ang may uh, jurisdiction tungkol sa issue na yan. Maraming salamat po, Fiscal June and Bernal. Magandang hapon po. Salamat po sa pag-uusap sa amin. Fiscal, pwede pakipasa ulit kay Mayor yung uh, telepono, Fiscal? Yes po, sir. Thank you po. Mayor. Hello. Salamat po sa pag-uusap sa amin. Mayor, meron lang po ang kahilingan na po, Mayor. Again, ulitin ko for the third uh -oh. time mm -hmm. na I'm not doubting na kayo po nakikialam sa kaso. In fact, sabi ko pa nga, for all we know, you're not doing anything na para ma-influensya nitong kaso. You're not lifting a finger pertaining to this case na para ma-influensya yung kaso. Now, Mayor, lubos-lubosin nyo na po yung aking pagkakilala sa inyo na kayo po yung maayos kausap na pwede ba, sir, eh, hands off muna kayo kapag may malumapit sa inyo, nagpapatulong na kamag-anak nyo na para tulungan itong mga nag-aakusa, pwede ba, sir, hands off muna kayo? Ah, wala, wala. Hindi ako. Basta mag... Maski kamag-anak ko, hindi ako... Ano na, kay... Si, actually, daw indikit kami gani, ano eh, datag... Ang kamag... Si Joshua daw indikit kami not in really in... Good, uh, good, good terms, no? Uh, so that's why, kung I, I don't know this case, kay kanina lang ako naka I know this justice kwan, justice morning lang about okay. this case, no? Sige po. So basat mayor, eh, you'll give us your word na hindi ko kay magikalam mayor. Yes, sir. yes, hundred okay, percent. Sige. sige, we'll take your word for it. Okay. Mayor, maraming maraming okay. salamat po mayor, sobrang thank you mayor. Sige, mar maraming thank you po. Okay. Ngayon, dako naman tayo kay Chairman Daryl. Garulaka, uh, Barangay Tui, Kabankalan City, Negros Occidental. Chairman Garulaka, magandang hapon po, sir. Hello, sir. Dokulan po. Apo. Chairman, totoo ba nung uh, mangyari yung kaguluhan na involved po itong si Mr. Sumagaysay at yung pong uh, mga complainant, itong uh, mag-asawang Zaiko, humingi ng tulong itong si Mr. Sumagaysay sa barangay sa inyo at hindi nyo rin tinulungan at sa halip, eh pinabura nyo po yung mga nangaras sa kanya? Hindi po totoo yan, sir. Kasi po, nandito po uh, all, lahat po ng ano, narito dito sa barangay namin po. Iyon lang ang sinabi po na sabi na, na ano po sa uh, video na sabi ni uh, Mr. Sumagaysay na nagpabor daw ako sa kalaban. Opo. Pero in fact, nagka ano siya ng yung alalay ng, ni, nila ni Saiko at siya nag, uh, nagkaabutan na setol ko dito sa barangay at nang humingi siya ng certificate of file action ay binigyan ko na rin ko so, po rin siya and then uh, hanggang sa nag uh, na setol ko na rin sila nag na setol na nag nag unshake na rin sila dito sa barangay po kaya nga lang na dumating na rin sa punto na si Saiko na rin yung na ano niya si na, Mrs. Meridian Saiko yung nakalaban niya so pinatawag siya dito sa for Uh, for uh, someone, sir, ang problema, hindi po siya nag-attend. Uh, after na pinatawa ko na tatlo, binigyan ko na si Mrs. Saiko ng... Uh, ang Certificate of file action. action. And then, bumalik dito si Dennis Umagaysay na nalaman ko na nasa Pina daw siya. Kung so, gusto niya, humingi daw siya ng Certificate of file action. So, sabi ko sa kanya, sana na, ano natin, nung nandito ka, Ah, pumunta ka ng pinatawag ka kasi para mabigyan ka rin akin ng claim, counter claim mo. So, ang gawin na lang natin, hindi ko pa siya binigyan kasi he is a respondent, sir mo. So, yung ginawa namin, nag-execute uh, kami ulit ng Somon against Mary Jane para kung ano, masetol na, na naman namin ulit. And then, until such time nga siya po, hindi na bumalik dito sa si Dennis na yung hindi bumalik. Okay, Hanggang nalaman na lang natin nga nandyan na siya sa Manila at nag-report na siya. 
So in other words, apirit nyo silang pinag-aayos, kaya lang hindi ata nagkasundo. Kasi actually si Dennis yung hindi sumisipot. Okay. Yung second time na gusto niya mag-acquire din ng TFA, uh, si Dennis na yung sumisipot. Pero hanggang ngayon, ang sabi ko sa kanya, bibigyan ko siya ng TFA. Okay, Pero hindi siya na sumipot. Hindi na siya okay, sumipot. Sige po. Chairman, maraming salamat po, Chairman, sa time na binigyan niyo sa amin, Chairman, ha? Salamat din po. Staff Sergeant Elmer Tala, Tala ng uh, Kabangkalan City Investigator. Sarge, nakita niyo ba yung video nung uh, kayo po'y magsampan ng kaso labang kay Mr. Sumagaysay dahil uh, pumunta sa inyo dyan, yung mag-asawang Zyko? Na-review niyo ba yung video? Bali, nakita ko din yun, sir. Apo. Pero, pero sir, hindi natin nakita yung kung saan na talaga na ano, dumapa, nadapa si Ma'am Mary Jane, Ma yung complainant, sir. Kaya, kaya ang ginawa ko, sir, pinapunta ko sila sa barangay para doon nila i-settle, sir. Kasi nakita ko pa lang naman doon, sir, stress. Pero sa statement ni Ma'am Mary Jane, yun lumalabas, sir, yung, ano, sir, yung act ng, ano, sir, ng hacking. Okay, so, 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 para sa inyo, sir, ang nakita nyo lang doon, threat? Oo, oh, yung threat lang, sir, sir. So, ibinasin nyo po doon sa statement nung no complain oh, yes, na? Oo, yes, sir. Yung nakita ko lang, sir, kasi dumating sila sa akin, wala ko, na, wala ko dyan sa yung personal knowledge para ipay ko okay. na agad yung kaso. Okay, sige po. Salamat, Sarge. Uh, Mr. Joshua Zayko, magandang hapon po, Mr. Zayko. Hello. Tatanong na po ako, Mr. Zayko, ano po? Bakit po kayo napunta doon sa bakuran o sa property po ni Mr. Sumagaysay? Okay. Uh, pumunta ako dahil na uh, nangyari na naharangin niya yung visit ko. Actually, I'm, I'm, not, uh, I'm not there during that uh, incident happened. Kaya eh, nandyan ako sa loob ng bahay. Nagsigawan uh, sila. At uh, at least nagpunta ako na Talagang ipanaw na ni Tumagay sa yung misis ko ng bulo daw. So, bakit po pumunta si misis sa bakuran ni Mr. Tumagay sa'y? Ano pong purpose ni misis? Ayong pumunta siya dahil yung sa anak na ni Berle, yung siyotaya daw, may gusto man ni misis magkausap, may usapan sila. So, bali, pag uh, ganon, lumabas si Dennis, may dala ng bulo. So, umatras yung misis ko, nagtakbo. Okay. Eh, yung siya sinabi mo na kung talaga intended siya na magpanayin ng bulo, hmm. hindi siya makaintended dahil pinaulanan siya ng kakilala ko ng bato eh, para hindi siya makuha ng bulo. Binato siya ng bato dahil dumakbo si Dennis pa, 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 papasok sa bahay nila. At yun, pagdating ko, wala na si Dennis, sinatawag ako, Dennis, lumabas ka dyan. Ano bang niyari? Ha? Wala lang, wala lang, hindi ko pala alam na bibidyo pala yun kuwan. Okay. Yes, well, well, right now, sir, it's a he said, she said kasi hindi natin siya makakausap. Oh. Maaaring totoo yung sinasabi mo na yung uh, sumalo sa oh. misis mo, yung tumulong, binato si misis oh. sumakay sa'yo, kaya umatras. Maaaring hindi rin oh. totoo, sir. Maaaring it didn't happen. Oh. Dagdag na lamang po yun pang depensa. So, he said, oh, she kaya said. Naman. All right. Oh, kaya naman, oh. Oh, oh, oh. Mr. Saiko, oh. maraming salamat po sa tanong na binigay niyo sa amin, Mr. Saiko. Ah, sige, sige, no problem. No oh. problem. Okay, thank you. Okay, Attorney Villamor, narinig mo na lahat. Nakapagsalita na lahat. Uh, of course, si Mr. Sagaysay, hindi pwede dahil nasa kulungan siya. At nagkwento ko naman sa iyo yung mga nasabi ni Mr. Sumagaysay. Anong take mo rito ngayon? Well, uh, Rafi, it's a choice between ano ba yung kaso, grave threats or attempted homicide. No? Now, based dun sa finding ng probable cause ni fiscal, may attempted homicide because there are certain things na hindi naman talaga natin nakita based on documents. Mm -hmm. Ang pinagbabasehan natin ay yung kwento lang ni Mr. Sumagaysay. Mm -hmm. Well, for me, to be fair, we really have to secure all the records at tingnan natin at para ma-assess natin fairly kung ano ba talaga ang dapat na nangyari sa kaso. Okay. Ngayon, kung nakita natin na dapat hindi naman uh, attempted homicide ang final o grave threats lang, kasi inami naman ni Mr. Sumagaysay na talagang naglabas siya ng itak. Yes. No? That act by itself, kung hindi natin wala tayong isiping ibang uh, considerations, grave threats. Great Pero picture. kung ang lumalabas ay merong intent to kill due to certain actuations of Mr. Sumagaysay na hindi niya nabanggit sa'yo, na nabanggit naman ang complainant, maaari ding may probable cause for attempted homicide. But all these things, Rafi, are, are uh, subjudice na. It is already pending in court. Okay. So it is best that this matter be okay. left uh, with the courts. Tama. No? Ano ang difference ng grave threat at saka attempted homicide kung pag-uusapan natin yung pagdating sa conviction, yung length okay, of time ito. na i-spend ng isang tao sa jail? Well, uh, yung grave threats, mas mababa ang penalty noon sa attempted homicide. I really don't know kung ano yung duration ng isa, nung isa uh, compared to the other. Ano? Kaya lang, grave threats would be a lesser offense than attempted homicide. Ah, so okay. mas mataas yung... Uh, 
Attempt ang homicide. pinakaiba kasi ng grave threat sa attempted homicide, yung grave threats, tinakot mo lang. Yung attempted homicide, may kasamang intent to kill. Kunyari, to be emphatic about it, may hawak ang itak, ah, papatayin kita. Tapos winning niya yung bolo, pero niya tinamaan. That is attempted homicide. Mm. Pero kung yung nakaamba lang yung itak dun sa tao, pero wala siya sasabi, papatayin kita o hindi niya swinging yung bolo, grave threats lang yan. Teka muna, so kung sabi niya, papatayin kita, hinabol niya halimbawa, oh, hinabol pero niya. hindi niya swinging yung bolo hanggang nakataas lang ganun. Oh, pwedeng grave threats lang yun. Pero, pero once swinging na swinging yung bolo, niya yung bolo oh, tapos hindi yung... tinamaan oh, yung victim, oh, oh. maring attempted homicide din yun. Attempted homicide yun. Kasi meron ng overt act na tinatawag. Pero oh. kunyari, tinutukan ka lang ng baril, di ba? Yun, pwedeng grave threats lang yun. Pero kung yung baril ay ipinutok, pero for one reason or another, hindi tinamaan or hindi gumana yung bullet, attempted homicide okay. yun kasi may overt act. Na-educate ako. We're nung... discussing yes, the yes. principles of grave threats at uh, attempted homicide. Ah. We're right. not discussing the merits no, of the no, case. No, we're not discussing okay. the merits okay. of the case. Okay. Halimbawa, attorney, okay, sige, maganda to. Mm. Mayroon ako natututunan, maraming natututunan mm. yung mga nanuno sa atin, mm. nakikinig. Now, halimbawa, yung isang tao, hinahabol niya ng deadly weapon ang kagalit niya. Mm -mm. So, habang hinahabol niya itong kagalit niya mm -mm. na para eh, kung ano mang nasa isip niya. Mm -mm. And then, itong uh, taong ito, gumamit ng bato, binato-bato siya at dahilan para umatras itong mm -mm. ng deadly mm -mm. weapon. Is that attempted homicide? Hindi na uma hindi nagkaroon ng overt act eh. For me, hindi siya nagkaroon ng overt act eh. Kasi hinabol niya lang naman. Kasi nung, syempre, ang natural tendency nung taong itretreten mo, tatakbo. Right. Hindi porke tumakbo at hinabol ka, may, at may intent to kill na yun. Baka tinatakot ka lang eh. Okay. ba diba? So kung intention ng tao ay takutin ka lang, grave threats lang yon Pero, Pero kung, kung, intention, kung intention ng kabila naman, mm -hmm. hindi, kung hindi ko kasi pinagbabato yan, eh nataga na sana ako nung binato ko. Okay, pero nung, yung nung, niya. Bag, nung, nung pinagbabato siya, hindi naman na swing or what, so walang overt act. Ah, okay. Walang physical manifestation ng intention ni nung tao na patayin yung taong hinahabol niya. Kasi, maaari bang napigilan yun ng pagbabato o hindi, hindi natin malalaman yon Pero based on the actuations of the taong nag nag naghabol na may hawak ng bolo, kung hindi niya naman na-swing para patayin yung tao, to me, wala siyang overt act. Yan yung Nanakot lang siya. Trinete niya lang yung tao na may itak. Ngayon, kung tumakbo niyo isa dahil natakot at tinabol nitong taong ito, yung pag tumiha, yung paghahabol ng tao na may hawak na itak, hindi pa rin overt act yun na pag, na, na, ng attempted homicide. Para maging... Oh, kasi mari hinabol niya lang para takutin niya. Ayun. Ano? Okay. So since... Sa, okay, mabalik tayo dun sa kaso ni Mr. Sumagaysay. Mm -hmm. Eh, meron ng one pares... So, magpapiyansa siya mm -hmm. and then ilalaban tapos magpapile ng motion. Let's just, let's just motion. this matter to the court kasi Correct. nasa judicial Correct. demography. Correct. Pero... Marami kami natutunan. Apo. Marami. Mm -hmm. So, ayan o, doon sa mga nanonood, parang gusto ko na tuloy mag... Well, para rough, ganito lang yan. Parang gusto ko na tuloy mag-abogado eh. Pag kunyari, tinutok ko sa iyo yung baril, great oh. threats. Pero kung tinutok ko yung baril at ipinutok ko pero hindi ka tinamaan, attempted homicide. Attempted homicide. Mm -hmm. Yun yung pinakaiba. Yung pag... pag Pagkalabit ko ng gatilyo, that is the overt act. Pero kung itinutok ko lang sa'yo, that is just great trade. Okay. Alam mo, tinutok ko sa'yo yung barel, ah. and then pinaputok ko sa taas, tinutok ko sa'yo, and then later ah. on, imbis na ipuputok ko, ko sa, sa katawan mo, pinaputok ah. ko sa taas, pang, warning shot. Parang great threats lang yun. Kasi hindi mo naman talaga pinutokan siya para baril, patayin siya eh. Parang tinakot mo na lang eh. Great oh, kasi sa taas. Sa akin, oh, oh. Okay. Basta tandaan mo, pag the attempted homicide, may intent to kill. And the intention to kill is manifested by the overt actions of the perpetrator. Kaya kung walang overt act, ano ba yung, in, ano ba yung ebidensya dito sa sitwasyon na to, no? Para masabi natin may overt act to kill or at intent to kill, yung isuning niya yung bolo. Pero kung nakatutok lang hinahabol niyang ganun, baka grave threats lang. Okay. I'm not discussing the merits no, of the No, case, no, no, we're not. Kung, para para mga scenario lang na para yung... yung para ma-define lang Kaya yung difference. Kaya example difference. natin yung barel. Dinidefine na natin yung grave threat kumpara sa attempted, uh, attempted homicide. homicide. So, we're not discussing the merits of the case mm -hmm. sa kabila. Mm -hmm. So, yan, na-educate na kayo. Si Attorney Freddy Villamor po, isa po siyang trial lawyer at celebrity lawyer na rin at the same time. Marami-marami salamat sa iyo, Attorney.